大门。报告处长。好你个陈大曼啊！来的早不如来的巧啊！你是不是嗅到了这个硝烟和战火的味道了？啊！我告诉你，养马和战役刚刚打响。真的？太好了！哎，其他的人呢？郑强伤口化脓了，直接送战地医院了。兵部署长也安排他休息了。怎么，兵部署长没有和你们一起回来？报告首长，兵部署长和战士队丢了。这叫什么？你知道吗？这叫失职、渎职。这不叫犯错，是犯罪，对革命的犯罪。首长和家属队丢了，你自己竟然跑回来了，我简直是看错了你！哭，哭啊！就知道哭，你除了哭还知道什么？哭怎么了？哭又不犯罪。江江枪口化脓了，还受了特别严重的内伤。我要是再不送他回来，他万一有个闪失怎么办啊？他现在都没后了，你知不知道？本来想把人送来我就走的，这路过来看看你，你还骂人？骂你怎么了？我这就走。哎，先知，哎，先知，你回来了！哎呀，先知，你可回来了！太好了，太好了！军总，部下是负荆请罪来的。哎，咱们都是为党国效劳，何罪之有啊？部下抗命不为，理当治罪。哎，先知啊，都过去了，全都过去了。我也是为你好，你想一想。如果你有什么三长两短，我如何对得起你大舅呢？啊，谢军座。除此之外，部下还有一大罪过。我六连在王陵村与上司狗团长火并，此罪重大，请军座制裁。此事军座听说了，正在调查。军座指令要公正查处，尚未结案，舒连长不必为此自责。是啊，贤侄是这样的，待调查清楚之后，确有向贤侄攻击者，一定严惩不贷。君座，不必调查了，全是卑职之过，不顾袍泽之情，兼有犯上之罪，请君座制裁。哎呀，何罪之有啊？贤侄啊，你今天这是怎么了？啊，这么一副乖巧温顺的样子，脑袋也没有受伤吧？啊，君座，我诚心诚意向您请罪。贤侄啊，你不要在老叔面前继续使用这个激将法了。我也知道，心里很清楚、很明白。啊，向你大舅转告，就说，我。张某人一定严惩狗富贵，军座。军座，您误解了，我的意思恰恰相反。我想请军座做个和事佬，由我摆酒设宴，请狗团长和十旅长一同小酌几杯，摒弃前嫌，齐心协力，共赴军座以成大业。好，好，贤侄真乃好人也。如此说来。正好，罗参谋就在下宫，由他来代表我，你们尽可把酒言欢，握手言和啊！贤侄，如此做真是高明之举呀、啊！好，谢君座。
，慢点儿。你说是了，输得起要请我吃饭喝酒。是啊，寇团长，军座呀，亲自给我打电话，叮嘱我呀，让您老一定要参加。老弟，我求求你，求求老哥吧，老哥上有八十岁老母，下有妻子儿女啊，老。你这都说什么呢？就是让你啊去赴宴，去喝酒。我知道，我知道，那是上路的酒啊！你这真想多了。数得起说了啊，他想跟你啊冰释前嫌，举杯一笑泯恩仇。他想跟你啊握手言欢，共赴君座，报效党国。真的？真的？那我去喝酒去。啊！啥？宴请？俺看八成这是鸿门宴吧？一定是，这小子没他妈什么好心。好小子，敢跟俺玩这一套，俺去。俺倒要看看，他是怎么个鸿门宴，犯不上，明摆在这儿，去就主动上门了，怕啥？人家这可是宴请，俺要是不去，会被别人瞧不起。瞧不起总比没命强。谁没命还不一定吗、啊？关键是没邀请我，那我咋跟着你去保护你的了？嘿嘿，古有关云长单刀赴会，今有俺石海山双枪赴宴，怕他个鸟！是闻到酒香了，听说这儿有个合欢宴会、啊，是有个合欢宴会，是输得起张罗的局。他这是耍的什么把戏啊？他是想冰释前嫌，举杯一笑泯恩仇。<笑>不会是杯酒释兵权吧？他要是在宴会上动手，杀了狗团长和黑司令，哎，或者黑司令和狗团长把他给干掉，那你可怎么办呢黑司令和狗团长，这两个人的用处可大了，千万不能死啊！黑司令的老婆知道共军家属队的下落，而狗团长则知道他老婆的下落。这么说，丁处长是专程来指教的。我们握手言欢，京城合作吧。老张，来接一下。这杯子洗干净了吗？洗干净了。丁处长，罗参谋。哎呦，说老弟，来来来，里里边请，里边里边里边请。啊。
处长罗三木，请坐，先请坐。来来来，快快坐。好好好。石队长，请坐，请坐，快快快快，来，石队长，团坐。哈哈哈哈哈！要团坐呀！哈哈哈哈哈！哎呀，团坐呀，团坐！好，伤好了点吧？出座，罗参谋，何司令，快，坐坐坐坐坐，倒酒。别开心。这顿酒喝的太值了，哎，叔兄，太值了，君座，君座一直在夸你啊，君座今天可高兴了，来，咱跟黑石座的梁子爷解了，没事儿了，狗团长。狗团长说：“狗团长说你开窍了，说以后能合作了。”好啊，叔兄。哎，罗三宝今儿说了，给咱弄一台三百功率的大电台来。叔兄哎，三百好啊。哎，所有人都说你开窍了，不是刺儿头了。咱的日子好过了，好过了。跟着我，有肉吃了，有肉吃，<笑>有肉吃了，<笑>好啊，有<笑>三百千瓦，大功率，咱跟波儿也开。
，你还自以为胸怀大志，文韬武略，满腔热血，忧国忧民。你还在对党国嫉妒忧爱，你还为党国的腐败而痛心疾首盯着吗？没有，半道上劫来的。好，出去守着。哎，你们把我抓到这儿来，想干什么呀？啥叫抓呀？俺们这是请，请，来来，里边坐。徐锦义，俺问你句话，你到底是国军呢，还是共军？哎，俺不管姓国姓共，兄弟，俺佩服你，你比俺有本事，黑道白道你都有道，佩服，佩服。黑司令，有什么话，你就别再绕圈子了，你就直说。徐云逸，俺们家小芬在哪儿呢？是不是在他表姐家，牛家？共军家属队是不是也在牛家？黑司令，这个罗参谋当时是亲自搜查过了，而且那么多人在场，大家也全都看到了。这个事你也知道，你也在场。行了，徐医生，俺俩别打哑谜了。俺是土匪出身，这些俺都清楚。这一带，一般人家都有地窖和暗道，更何况牛府这么大的宅院。俺是国军，可共军对俺有恩，你徐医生。对俺也有恩，俺不想与任何人为敌，也不想卷得太深。俺只求要回小凤，要回怀着娃的婆姨，俺们走得远远的。黑司令，你是只在乎你的婆姨吗？我看你只在乎她肚子里的孩子吧。在乎孩子咋了？那也是俺婆姨怀着的孩子呀。好一个你婆姨，你根本就不懂得疼你婆姨。她的身体和精神正在承受着巨大的痛苦。你只要孩子，我看，你真的都不配再叫她回去。俺、哎、要个娃咋了？俺的婆姨给俺生个娃咋了？俺黑石头。是土匪出身，可俺为啥当这个土匪呀？俺是不愿意受别人欺负，俺不愿意跪着活，俺愿意站着死。俺没干过伤天害理的事儿，没做过绝无事，俺就得有后。俺就是要个娃
，俺就是让所有人看一看，俺就是有娃了。这说明俺黑石头没有上天害你，俺黑石头当土匪。叫人给批的，叫人给批的，咋样都得有个玩儿啊，咋样都得有个玩儿。这是俺爹临死的时候，冲俺喊。俺爹背了一个土匪爹的名声，他死了都没闭上眼。俺给俺爹送粮食，俺爹是一滴都不沾呐，宁肯去吃野菜。给俺爹给钱，俺爹说俺脸上，到时候会脏了他的手。俺爹死的冤呐，俺要个娃，俺要娃就是。将来有一天，俺能抱到俺爹的坟前，给俺爹说：“爹，你有孙子，是俺们石家的后，俺们石家没赶上天哈里的事儿。”只要俺家小凤，你把小凤给俺，俺带她远走高飞，俺保证，绝不伤害你们家属队，绝不帮那个狗日的丁处长抓住大姐。他们是好人，俺绝不干伤天害理的事儿。求你了，把小凤给俺，好不好？你答应了，你真答应俺了。那啥时候？啥时候走？等我安排吧。现在有人在拿他当筹码呢。谁？告诉我。因个富商为名，已经由他的亲信罗参谋代理了我的三团团长，把我架空了。而且那个舒德奇肯定会卷土重来，老哥的日子不好过呀。凶多吉少，所以咱们要提前行动。提前啊？啥行动？我不是早告诉你说，我攒了一些金条嘛。啊，咱找个日子。一起跑，拉上那个英翠，咱们走天涯，唱大戏去。今天啊，今天晚上就运到你们家，以免被他们提前给吵走了。运到我家啊？你家肯定有密道啊，要不那个旅长的太太怎么能藏得那么绳呢？
，既然罗参谋在你们家什么也没有朝出来，那我就把金条、郭小凤还有我的全部法宝都压在你的身上。参总，这个我还担待不起，哎，我真的担待不起。你怕什么？还有我呢，我也搬到你家去住，这里头已经不安全了，我去你家去住。哎，怎么，不行啊？啊，老弟呀、啊，我可是把你当成行兄弟那样看的了，两个蚂蚱一定要绑在一起呀、啊。对了，还有一些药品啊、医疗用具啊，你能拉多少就往家里拉多少。哎，那个代理团长只要一上任，哼，你这个小军医。就当不成喽，你信不？累了吧？来，今儿是饭前过去，还是饭后过去啊？许嵩，哎，啥时候到后院去？一会儿狗团长来。他来干啥？窦大姐，麻烦来了。咋了？狗团长粘上了，甩不掉、啊。他想干啥？他说：“他要住在这个院里，一直住下去。”哎呦，那咱这后院怎么办？我还以为后院过关了呢。这可、个、咋办呀？早知道就要趁他们把家属队带走了。趁着伤口啊，用力过猛，伤口会崩裂的。哎，没事，干什么都费劲儿，就是啊，扛金条不费劲儿，多重都扛得动。哎呀，来来，就这儿。上次那旅长太太，她藏在这儿了。啊啊，对，我们家就这么一个小地儿。<笑>这墙那边是什么？这边就是牛圈嘛。哦，我、啊、墙外头了。这个外头就是大院外头了。哦，树林。树林。<笑>哎，是不是就一个萝卜进来的那个口口？出入口都是只有这一个，放心吧，团团，绝对安全。跟上。哎，志贤大姐、嗯，你确定那道墙真的是门啊？一会儿你们就知道了。去走，跟我来，别说话。好。兄弟，你看这是圣。哎呦，我的妈呀！再看。这是圣，我辛辛苦苦一辈子攒下的都在这儿了。哦，我能放行吗？团座，你就彻彻底底放心吧。这个地儿，天知地知，你知我知，放在这儿，绝对是安全的。天知啊，还有他，除了他之外。绝对没有任何人能进到这儿来，放一百个心。对。哎呀，咱撤吧，团长。哎呀，咋
了？伤口又疼了？啊，没事，没事。不放行，不放行，这些宝贝。唐总，再不赶快，人家恐怕起疑了。一百个心啊，还信不过我吗？哪儿去了？哎呀，我怎么好像迷路了呢？哎，不是这儿吗？别着急，别着急，我再想想，我再想想啊。不是这墙啊。记住了啊，然后呢，用手摁，得用点力气。过去以后呢，将门就开开了，那边也有块砖，一摁，这个门就关上了。怎么样？不错吧？哇，太神奇了！我现在就开始摁了啊！哎哎，我来，我来，我来，我来啊，我来。哎，太好了！猫的声音，猫？哎，哪儿来的毛啊？看上去。真的是毛，哎，真的是毛。哎，常总，如果现在不赶快回去，万一那个罗参谋跑到医院来找你，咱可就解释不清了。哼，这个人有点疑神疑鬼。走，走，哎哎，走。可是我不知道，为什么冰谷首长他就是不相信。哎，你说这徐松他要是害我们
，那我们可是一条活路都没有了。哎呦，说的我这心里直发慌呢。不过你们两个这警惕性也够高的了。那当然了。不过这徐医生，他就是个大夫啊。咱们现在这家属队正需要的就是他，孕妇们都离不开他了。哎呀，行了行了，你们别瞅瞅了，咱们现在就过去看看。看看他们狗什么名额、啊，这次我先来经历的磨难还不小啊！是我错怪了陈大曼同志。回头啊，我去向他鞠躬道歉。王司令，大曼不会怪你的。根据这两天的情况来看呢，家属队的同志们确实是拖住了敌人的增援部队。嗯，足足有两个师啊，这就有力的保障了我们这边的战斗。家属队拖住了敌人的两个师。根据可靠的情报，敌人张咬坤部，的两个师要增援过来。可是由于他们呢，要去追赶家属队的同志，所以放弃了对杨马河的增援。哎，咱要这么说的话，这家属队也算是参加了这次战役啊，可不是吗？哎，功劳还不小呢。他等我见着大曼的时候，我告诉他，他肯定会高兴的。我跟他说了啊，他不但没有高兴啊，反而哭着走了。哭着走啊？为什么？我熊他呗。我骂他，呃，放弃了兵部同志，嗯，自己一个人跑回来了。他一听啊，扭头就走了。那这么说，他没去前线啊？他又回去了？哎，那哎，急什么？啊，你急什么？坐坐坐啊。
。现在说说你的事儿吧。我什么事儿？我听那个陈大曼说，啊，你没后了。什么？咋回事儿？你那儿没伤着吧？没伤着啊？什什么没后了？是没伤着呀。我问过赵主任了啊，他说给你检查过了，说你那个地方根本没有外伤。王司令，这事儿我能骗你吗？没外伤啊。不是，我也没别的感觉啊。怎么说我没后了？我问你呢，你怎么问起我来了？我，我跟您说这。这肯定是陈大曼呀，他报复我，他就诬陷我。那这么着，王司令，我要带队回去，把兵库首长给接回来，顺便呢，我抓着陈大曼，我好好问问他为什么这么诬陷我，让他还我一清白啊！我说你啊，少给我玩这个弯弯绕，安心在这给我把伤养好了。什么陈大曼报复你啊？他一把鼻涕一把眼泪的是为了报复你吗？我说你啊，先搞清楚了他说的那个梅后到底是个咋回事再说。行了，我回去了，改天再来看你。等我。娘娘牺牲了，什么时候的事儿？我也是刚听徐医生说的，是陈大曼告诉他的，就在王林村。陈大曼，他没有来过。啊、哦，他又来找过徐医生。这个徐总，为什么不让他来见我呢？不行，我去问问他。哎哎，徐松现在不在院里。你，你是不知道。现在外面发生好多事儿，徐医生，他现在在夏公镇的国军医院里当军医了，还是个少校医官。你知道？我猜到了。可我没想到，会是个少校，军校还不低呢。其实，徐医生他人挺好的，他心也不坏。我知道，我相信他。今天。是想过来跟你告别的，告别。嗯，徐医生和黑石头安排好的，让我今天晚上就离开这儿。我会跟黑石头远走天涯，以后他也不会再跟国军干了。其实，我留在这儿，也就是个祸害。他们都是想通过我来找到你们，那我走了，你们也就能在这儿安稳的待下去了，对吧？哎，对了，我听石头说，张军长他们是想通过跟踪你和家属队来寻找到你们中央的下落。还有啊，那个叫什么，呃，丁处长。他说：“你那儿有一个机密名单，是潜伏在蒋介石身边的共军人员名单。他说这个只有你知道，他必须要找到你。林国，你可得当心啊！果然是这样，大风，我的安全你就不用担心了。”谢谢你
，谢谢你，这么帮助我们的家属队，真是个好姑娘。以后你要好好的照顾自己，在这个兵荒马乱的时候，能有个踏实的家，能有个可以依靠的人，是一件很不容易的事儿。你要好好的珍惜，好吗？孩子生下来，那我走了，去多保重。张军长能不能制裁他们？他干！别忘了，老子手里有他们共军都想要的龙虎关。对对对对对，大哥有先见之明，有这张牌，咱就啥都不怕了。再说了，俺是借俺破亿，反他哪家王法了？反他哪条军规了？对呀，借我嫂子犯啥法呀？这是我最后一次给你做检查了，以后啊，更多的都要靠你自己了。别担心，他男人队伍里肯定有医生。哎，他们没我这么了解他的情况。本来啊，我想照顾你，一直到你肚子里的孩子生下来。哎，可现在这些药你拿去啊，你这些天吃的就是这个药，怎么吃你知道的。要不，我去跟他们说，我不走了。哎哎，不不，他们都在等着你呢，你还是走吧。这不光是对你好，也是对我们大家好。徐医生，我问你，你为什么不带陈大曼去见冰姑呢？你答应我，陈大妈要是来，你一定要带她去见冰姑，好吗？啊，呃，那行，那抓紧时间，咱赶快走吧，啊，走，来来，我送你。陈大曼有诈，不会吧？公军对咱们不错，不会来战了。这许嵩咋还不来呢？那咱过去看看。丁处长，丁处长，
三更半夜，这怎么了？丁处长，您不是跟我说我们要京城合作的吗？嗯嗯，大白爷子，就跟我来说这个。他黑石头、狗富贵，没一个在该在的地方，都出动了。果然不出我所料啊！秦国兵，给我拿衣服来。啊，呃，没你的事儿，睡吧。哎，人呢？干啥？大妹子，俺们跟屈松说好了，今天晚上来来接小凤。你还没把郭小凤接走呢？啊？这不是在等吗？不是，这么说你不是来拦我们的？我拦你们干啥呀？那天他们把郭小凤送到医院，没人通知你去接人。啊！多谢。哎，谢谢的。哎，快快快，你你。你看啥呢？没看啥呀，丁处长他们带兵出去了。俺觉得咱俩应该跟上去看，走。嗯，就这儿，就这儿。哎，你们到哪儿去？我觉得就这儿。黑石头，看着走。徐少校，怎么着？今天当着小凤的面说说吧，家属队到底在哪儿啊？啊，这我，我是真不知道。不知道？哎，徐医生，你为什么要瞒着大曼同志啊？我我那个倒也不是，就,就后来吧，就就找不到了，就就没找到。哎，小凤，你赶快走吧。徐少，你今天还答应我说，只要见到大曼同志，一定带他去见冰姑的。那样这样的话，我不能走啊！我得带大曼同志去见冰姑啊！大曼同志，冰姑就在后院呢，她也很想见你，她想跟你碰上头。行了，小凤，我知道了。黑石头，赶紧带她走，快走！我会有劲，走。等会儿，等会儿，等会儿，我话没说完呢。徐医生，你为什么呀？为什么不让大曼同志去见冰姑他们呀？徐少校，咱们也走吧。黑司令。黑司令，你这要走，咱们也不打声招呼啊！快，给我追！快，快走！做事了，两小一刻值前景，怪他把强绳炮声醒了。狗团长，这几天的戏呢，可都是舒练长点的，你可留点神了。
我知道，我知道，你个小蹄子呀，就是喜欢那个年轻的小白脸儿。可要说家底儿厚，还得，还得是我们这样的大叔。是啊，最抠门的呢，也是像您这样的大叔。什么金条啊、银元呀、啊，几箱几箱的，哪儿啊？拿来呀、啊，别光过嘴巴瘾啊。我说你呀、啊，着什么急呢？我答应过要给你的东西，那就一定是你的。不过还要等上几天，到我个时候，东西一到手，咱们两个就远走高飞了。站住！米仁笑。怎么回事？俺也不知道。俺刚才看到丁处长和罗参谋带兵出来了，俺就跟上了。
了。好兄弟，小凤就拜托你了。二哥，哎，一会儿和徐松把嫂子送走。李处长，俺婆姨在山上生娃，俺求你放过她。转告张军长，要命！俺把命给你们，大哥。啊！那个大肚子女人，其他全部给我就地正法！哎，别开枪，别开枪，去做上俺干爹，去做上俺干爹，别开枪！俺求你们了，别开枪！志孝，别开枪啊！志孝，没事，大家不要慌，别别胡，别胡！家院的人一个都不在。徐松、小寡妇，还有郭小凤也都不在。听这个枪声，好像情况不妙啊！俺们可不能坐以待毙呀，可得警惕呀、啊。来来，你跟我来，来你就知道了。干什么？你来呀，你来呀，来干什么？这是怎么回事？志倩姐发现了一个秘密出口。来来，你们快坐下，坐下。俺呀，早就觉得这个地方情况复杂，不宜久留啊，宾馆。你呀，快点让大家伙脱下军装来，每个人呀，穿上几块金条，再拿上几块银元、米钞啊。趁天黑，大家伙啊，今天晚上就撤离这个地方，然后呢，分散行动。去找他后方去，这手里头有了钱啊，就好办多了。对对对对，咱可以两人结对子，我跟梅子一起走，反正这秘密出口咱也找着了。不过行动要趁早。哎呀，不用，行了，这不就是没有办法的事儿吗？啊，现在很危险，这个地方太复杂了呀。对，我觉得也是，咱们这么多女同志一在一起。那万一出点什么事儿，那可是全军覆没呀！就是，我觉得吧，咱们应该化整为零。再说了，咱们现在这么有钱，有钱能使鬼推磨呀！有钱当然是一件好事儿，但是有的时候，钱。能成为杀身的祸根啊！你们仔细想想，带着这么多金条、首饰、美钞赶路，都是女人，还有那么多孕妇，万一遇上一个短路劫道的
，这不是送货上门。可化整为零也不可取。别的部队，在遇到危险的时候可以化整为零，唯独我们家属队不行，更别说有那么多孕妇了。怀孕、生孩子，是女人最需要别人帮助的时候，是心理最脆弱的时候，更是最需要温暖、需要团队的时候。如果在这个时候，让他们化整为零，不就是让他们一个一个单独的去面对危险吗？志坚姐，冰姑说的在点儿。我走出一个是一个，走出两个转一个，总比这抱着团全死在这里强。谁说在这就是等死啊？这里环境隐蔽，条件优越。又有像窦春英这样的同志做掩护，你们俩别闹了。只要能够安分的配合许医生，孕妇们安全就有保障，待产的孕妇们也会一个一个踏踏实实的把孩子给生下来。等到大部队打回来的时候，不就是我们胜利团圆的时候？啊，还得待那么久啊？那等他们回来，那得多多多长时间呀、啊？啊？再说了，你说还得配合这个徐松啊？你觉不觉着这是不是有点一厢情愿呀？是的，孙志坚同志，你的警惕性极高，这当然是件好事儿。哎，但是我不是和你说过吗？徐医生一直在尽力的帮助我们家属队，在这点上我们必须要相信他。哎，对了，你们两个。赶快把这两天东西都放回原处，啊！一定要不留任何痕迹，里边的东西一样也不许动。可，如果被人发现了，徐医生就会有危险。徐医生一旦危险了，我们家属队就真的危险了。真的？哎呀，快快快快快快放下来！别看着了，快放！别说话呀！丁处长，嗯，早就听说您这字儿写得好。哎呀，客气客气。老弟，你穿衣服啊，黑色的。哟，请。哎呀，这算是咱们第二轮买卖了吧？第一轮你捡了条命，这一轮你又赚了。哼，这个我是赔了，赔大了。我是什么也没捞着啊！你看你。得了个大胖儿子，黑司令，恭喜恭喜啊！这乌头草不仅打不了孩子，反而让这孩子呀养的是又大又壮。哎，只是苦了这当娘的，差点就死了。黑司令，你得好好谢谢徐医官，他的医术真是高明。硬是把母子俩从鬼门关给救了回来。当然了，你也得好好谢谢我吧。医院呀，是我给安排的。哎，哎，别拦着他，别拦着他。他是去看他的老婆孩子。他们是不是来个第三轮交易啊？啊，黑司令！交易，俺以后不可能再跟你做交易。你要一定要交易，把俺这颗脑袋拿走。会答应的，罗参谋，这第三轮的交易不是已经开始了吗？金处长，这第三回，咱们可一定要赢啊！
来了，见着娃了吗？是个儿子，快去看看儿子吧。俺先看你。我没事儿。他们说我是剖腹产，他们说让我跟儿子分开两天。这次多亏了徐医生，要不是他，我就昏过去，都不知道什么时候能醒过来。徐医生的恩情，俺这一辈子还不清。我们一定好好感谢他。去看儿子吧。哎，俺看完儿子，再来看你。嗯。嗯。哎，黑司令，你儿子在那边呢，在那个房间。里面呢？哎，刚才还在这儿呢，怎么司令，恭喜你啊！您现在不仅有后了，而且母子都平安。您的孩子命太硬了，是个儿子。啊，儿子呢？啊，啊，儿子不见了。什么黑司令，我就要回军部了。那个想通了，第三轮、最后一轮，咱们的新交易。俺儿子呢？一般俺儿子都哪儿去了？咋咋叫弄呢？好好的，不好走的，不好走。俺答应你，俺答应给你交易，但是你得帮俺一个忙，给俺儿子找一个奶水充足的奶妈，让他吃饱饭。别再丢了，再丢也找不着了。还有，天冷了，别让俺，别让俺儿子没鞋穿，别让风吹着头，给他弄顶帽子戴戴。兄弟啊，黑兄弟啊，我我我求你了
，我求你了，快把家属对李董兵的消息告诉我吧。再找不到他，我这身衣服脱了不算，我要掉脑袋呀、啊！我求你了，你帮帮我吧，啊！尽快帮我找到共军家属对李的董兵吧。我求你了。嗯，俺不想去，你去吧。为啥？嗯，俺不想见他。他可是你亲爹，你就不能进去看看他？理解，当父亲，为人父母，心肠就软了。再铁石心肠的人，当一个人叫你爹的时候，你的心里都会热乎。别说你是亲儿子了，敏之孝叫张军长一声干爹，我相信他心里都。人啊，都有同情弱者的时候，尤其当一个弱小无助的孩子需要你帮助照顾的时候，你觉得你是个有用的人，你的心里就感到特别的慈善、温暖，这就叫幸福。幸福，俺二狗兄弟死了。俺儿子哟，俺没幸福，都被你拿走了。所以呀、啊，我现在和你商量一个方法，能不能尽快把你的幸福还给你？当然了，这也要看你是不是心里和我想的是一样。昨天晚上跑了两个人，他们是谁？陈大曼、窦春英。陈大曼是谁？窦春英是谁？陈大曼是共党，窦春英不是，他是俺婆爷的远房亲戚，他也是徐金一的相好，你见过？养牛的。那陈大曼是共军家属队的。别浪费时间。你的儿子可是你的亲儿子。是。他知道家属队的藏身之地。不知道。那徐军一是共军。他俺搞不清楚。以前他是国军幺零幺纵队的，后来被共军俘虏过。徐松知道家属队的藏身之地。他应该不知道，徐松那个相好的董春英知道吗？他更不知道。那只有你的老婆郭小凤一个人知道了。嗯，他先前知道，后来就不知道了。什么是先前？什么是后来？去医院以前，那就叫先前。再往后就是后来。
。那他之前是跟共军家属队在一起。是。好，现在我问一个最后一个问题，请正面直接回答我：郭晓凤和家属队在一起的时候，藏身何地？俺先前也问过他，他说他们到处乱跑。先是上书镇，然后是王母村，还来我这儿下工，再往后就是大雨村，后来就跑散了。真的跑散了，他们的人也在找他们。听起来很有道理，但没有任何情报证明董兵身在何处，他肯定还在这一带。石海山，现在的形势是相当的危机。董兵跑了，对党国将是一个最大的危害。我一定要抓住他，请你帮帮我，好吗？你的儿子会得到很好的照顾，你的太太根本就没有奶水。况且，服过乌头草的人有奶。那也是毒奶，不能喂。石旅长，拜托了。快喂喂吧，娃都饿坏了。哎呀，我听说了，又送来一个，是吧？哎呀，这娃是剖腹产破肚子生下来的，他娘奶水下不来。才送到您这儿来的啊！放心吧，都知道我喜欢孩子，你放心。哎，天香，哎，天香，哎呀，啥天香啊？就就就是那个上一次你送回来的那个啊！你们叫他天香？对呀，真好，天香火呢。哎呀，这个又是你送来的。闺女啊，我得问问你，你是不是专门贩娃娃的人贩子？啥人贩子啊？人贩子要都像我这样，不都饿死了？<笑>给你开个玩笑，<笑>拿着。哎，暂时寄养在您这儿，人家爹娘都还在呢。哦，哦，不是送给我的，<笑>是寄养啊。嗯。哎呀，闺女。那天香不会也是寄养的吧？天香，他爹娘都不在了，他是个可怜的娃。您的大恩大德一定会有好报的。那你放心吧，我一定会好好的养他的啊。嗯。那儿有尿壶，俺自个儿家，不让俺出门。谁让你不带我去找家属队？跟你说多少回了，我这里没家属，没家属。牛大嫂，车轱辘话咱就不说了。徐松说没有，你能说有？别以为我看不出来，你俩穿一条裤子。你，你说这徐松哈、啊，他不光擅长叛变，他还会勾搭小寡妇，<笑>有点本事。嗯，行，你们都不说，我就。刘大嫂，刘大嫂，哭了。哎，刘大嫂，你别哭，啊，不，我可没欺负你啊。我我我刚才说什么了？哦，是不是我说那个叫你刘大嫂，你不高兴了？牛姐姐，来，美丽的牛姐姐，行吧
，牛姐姐，其实我对你最好了，对不对？你说刚才那么多人，我谁都没救，我就把你救回来了。你进简好听的说，那些人都没事儿，都好好的，就咱俩，不赶紧跑，早就给逮起来了。冰雪聪明，<笑>不过牛姐姐，你好好再想想。你说，刚才那么紧急的情况下，徐松干什么去了？他救你了吗？不还是我出手把你救回来的？所以，你应该跟我是一头的。那。谢谢你啊！哎呀，好说好说。哎呀，可是你说牛姐姐，这个家属队，不知道。他太虚弱了，让他休息会儿，要不咱先出去待会儿。我想在这坐坐。那有什么事儿，你叫我一声学了那么半天，我就知道，在你心里还是儿子第一。凤儿，行了，我就没指望你变。这，也算是了了一个你的心愿吗？凤儿，儿子长得跟你一样吧？我醒过来之后，也就见着他那么一眼，长得跟你一模一样，整个一块小黑石头。哎，张军长手下的人挺奇怪啊，刚开始往死里追我们，现在又网开一面了。那他们对你还算不错的，哎，只可惜二狗兄弟呀、啊，等咱儿子长大了，一定要带他去二狗兄弟的坟前看看他，给他磕个头。嗯，对了，陈大曼怎么样了？我听他们说他又跑了。可真厉害！那以后你也得多帮帮他，不能再让张军长的人逮着他。我好几次死里逃生，都是他救的我，对咱们有恩。俺知道，俺也牵着他的情。楚左，楚左，这就走呀？在下伤病在身，晚来一步，恕罪，恕罪。狗团长，伤病在身，就好好养伤吧。啊，呃，三团的一切事务不由罗参谋负责吗？是是是。对了，还有这个年轻有为的输得起舒连长，你就大可放心，你就安心养伤吧。啊，谢楚座体谅。
，输得起苏连长，我们真是有缘啊！其实我们一直在做着同一件事情，唱着同一首歌嘛，啊！<笑>关键人物还是黑司令，切记！<笑>我们大家要精诚合作啊！为了党国的利益，我现在跟罗参谋就是精诚合作啊！呵<笑>、哦，黑司令，我是没有想到你会来送我呀。黑司令虽不属夏公镇驻军，但是，我有事情委托他。如果他有什么行动，还希望各位鼎力相助啊！丁处长，我们都是老朋友了嘛三团的范副团长可以出院了，给他开个证明。你先去吧。是。哟，老郑啊，啊，恢复的可以啊，是吧？你也看出来了吧？啊，嗯，我一天往我这儿跑三趟，这回又带来什么来了？刚才啊，我一老战友来看我，他刚从美军那儿缴获的酒壶，里边还有半壶酒呢，我拿过来让你尝尝。要说酒啊，嗯，这美国人造的酒，它就是不行。喝这味道啊，有点像猫尿，是吧？不过呢，他们装酒的小玩意儿，倒是挺好的。哎，你要是喜欢的话，这酒壶送给你，啊。郑强啊，说吧，到底有什么事儿？没别的什么事儿，哎，除了出院证明的事儿，其他的事情我都可以考虑。你还真猜错了，真不是出院证明的事儿。我吧，哎，遇到一点难处，你有难处啊，老郑。这大家谁不知道啊？你是天不怕地不怕的爷们儿。你能有什么难处啊？我跟你说实话啊，刚才我那老战友一进屋就脱我裤子。啥？啥意思啊？脱你裤子？他说他想看看我这个命根还在不在。为什么呀？还你装糊涂是吧？啊，装不知道啊？我这战友来看我，就是跟人打赌了，赌的是一瓶酒，看看是不是打掉了。这谁说的？这是，这不胡说八道吗？这太不像话了！这个，先别管谁说的啊，你先坐下。你现在需要知道的，并不是谁说了，你需要知道的是他们听谁说的。那他们听谁说的？所有的人，都是听你说的。听我说的啊？这怎么可能呢？我。纯粹是栽赃，你先别着急，我问你，我这身体是不是你检查的？是，是我检查的。那这检查的报告是不是你写的？是我写的。那你怎么写的？生殖系统无外伤。还有呢？生殖能力不强。
就是你这个升职能力不强。哎，我一大老爷们儿，我升职能力都不强了，不是你为什么这么？你必须得替我负这责任啊！为什么这么写啊？那我说的也是实情啊，那我不管，报告是你出的，这责任就得你负，你得替我负这责任。我凭什么负这个责任？哎，你去哪儿、啊、你？现在外边所有的人都拿我这事当笑话说，你不负责任谁负责任啊？我是郑强，你不能讹人吧？这个责任怎么能我负呢？还怎么说我讹你呢？检查报告谁出的？我出的，那当然你得负责任了。我。小主任，我跟你说啊，你要不想负这责任也成，你替我找一人，找谁？陈大曼。陈大曼啊，你找他干什么呀？我知道，当初啊是陈大曼说我这身体不行了，他让司令员找到你们王院长给我检查身体，所以他才是这罪魁祸首。找到他你就没事了。原来是这样啊！嗯，嗯，应该找他。我可以利用我的老关系，嗯，让他到医院来，跟你当面说清楚。他现在在敌后执行任务呢。哟，这可就麻烦了。要不咱们等他回来？怎么等啊？啊，我在这儿等啊。隔三差五的拿我这事打赌，哎。现在的赌资是一瓶酒，再过两天，哎，赌的就是一杆枪，怎么等啊？那他在敌后呢，我怎么去找他呀？你把我给放出去，我去找他，只要我一离开这儿，哎，你就没事了。我告诉你啊，这绝对不行。你的伤口虽然恢复得很快，但是炎症还没有完全消化。如果你现在出去的话，肯定会反复，大江，打今儿起啊，反正我也不走了，这病房我也不回了，我就在这儿待着。如果有人来看我的命根子呢，我就在这儿，脱了裤子给他们看。你呢，站在我身边，拿着你给我开那份证明给他们瞧。反正不管怎么样啊，这事儿啊，你得跟人家解释清楚，啊，所有的一切都是你说的。你得还我一清白。嗯，嗯，这样吧，最近医院进了一批特效药，都是消炎的特效药。你坚持打四天，打完这个疗程，我让你出院，咋样？两天，三天，就两天。就两天，现在打针，酒壶归你了。哈哈哈恢复的比我想象的好，伤口愈合的很好。照这样的话，明天就可以下床了。你到时候啊，扶着他在床边，慢慢的哈，一步一步的，慢慢的走。要多多的活动，对他恢复会有非常大的好处。徐医生，谢谢你啊！哎，哪里哪里。哎，我儿子能抱过来让我看一眼吗？不是，凤儿，你现在刀口还没有长好，等刀口好了，俺带你去看儿子。我看一眼也行啊。啊。是这样的，你儿子现在已经不在这个医院了。徐医生，那个，呃，我跟你解释一下，请原谅我事先没有跟你打过招呼，但我想，你一定会同意的。因为你服食过无头草，所以你的奶水不适合喂养婴儿。一次，你表姐呢，在镇里面给你的儿子请了一个奶娘。啊，现在把你儿子已经寄养到那个奶娘的家里边了，啊啊，你就放心吧。嗯，对。石头，你怎么不跟我说一声啊？俺一着急就给忘了
去别的后院去了，晚饭，哑巴已经送过去了。不，不管多累啊，我还是得过去一趟。每天不去探视他们一遍，我这睡觉都睡不踏实。七儿，你还是别过去了吧。呃，怎么了？怎么有点吞吞吐吐的？我知道你的心思。你现在最大的愿望，就是不想要任何人、任何事，再来打扰后院的这些孕妇们。所以，你才会当着陈德曼的面，不承认见过他们，否认他们就在牛家，哪怕你被人误解、被冤枉。谢谢你这么理解我，陈大曼就在咱家，等你一天了。什么？那个愣头青在这儿？嗯，小凤那屋，太累，睡着了。谢谢，窦大姐。
怎么说来着？黄金十分土啊！这一会儿啊，俺就让他尝尝黄金变成牛粪的滋味儿。可是志坚大姐，我我又有点后悔了。你这个孩子，你怎么又后悔了呢？那要是……真像冰姑首长说的那样，给徐松造成了麻烦，那咱不就捅下大娄子了？那就见不得你们呢，把个徐松抬上天了。和尚连生娃，他徐松在场吗？不也照样顺顺利利生下来了吗？古代呀，有个故事，是俺家的好旅长啊讲给俺听的。什么故事？别打岔，叫那个什么嘞？哦，秦琼卖马，一文钱拿到英雄好汉呢。这个遇到作难的时候啊，那些金条银元可就派上用场了。到时候啊，你就知道俺有多伟大了。哎。还伟大了，那当然了。哎呀，可惜啊，冰姑让那个徐松挂了迷魂汤药了，所以啊，俺们几个可得保持清醒的头脑啊！啊，特别是你、啊，你不是想学陈大曼吗？嗯、<笑>陈大曼啊，虽然爬到了香，其实啊，俺还真挺佩服他的。是啊。我也奇怪了，这些天我也在想，你说那大曼姐怎么还不来找咱们呀？哎呀，你这一说，俺还想起来了，说怎么还不回来呢？走，咱们回去说说去。哎，回去。哎，这个院儿就平时就是这样，它是没有路的。你闭嘴！回去。刚才那道门有问题，从哪出的岔子，从哪再来。快点！你也走